অপমানিত হয়েছে কাশ্মীরে অপমানিত হয়েছে নোটবন্দিতে ভারতের সংবিধান কলুষিত হয়েছে ক্রাইসিসের জায়গায় এসে গেছে আমরা তাই আপনাদের বলতে এসেছি ভারতের সংবিধান পড়ু আপনার পশ্চিম মেদিনীপুরের বই মেলায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বইয়ের হিসাব যেন আমরা পেতে পারি বই মেলা আগে লাইব্রেরির মেম্বার হতে হলে পঞ্চাশ একশো দুশো টাকা দিতে হতো এখন ফ্রি ক্যামেরায় শ্রীকান্ত সন্তুর সাথে আমি সৌমেন এই মুহূর্তে রয়েছি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা যে বিশতম বইমেলা দাসপুর সবুজ সংঘের মাঠে আজ মেলার তৃতীয় দিন তৃতীয় দিনে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের জন জনশিক্ষা প্রসার এবং গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী টানা তিরিশ মিনিট যাবৎ বক্তব্য বক্তব্যে তিনি তুলোধুনো করলেন বলা চলে রাজ্যের বাম সংখ্যা সরকারের পাশাপাশি বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও সরাসরি সংবিধানকে নিয়ে নয় ছয় করার অভিযোগ পাশাপাশি তিনি এই দাসপুরের বইমেলা কমিটিকে লক্ষ্যমাত্রা দিলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বই বিক্রি যেন তারা করতে পারেন তিনি এ জানাচ্ছেন জেলার যে একশো পনেরোটি গ্রন্থাগার রয়েছে সেই সকল গ্রন্থাগারকে কিন্তু ইতিমধ্যেই গড়ে দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই তার হিসাব অনুযায়ী উনিশ লক্ষ টাকার বই কিন্তু সরকারি কিনবে তিনি পাশাপাশি অনুরোধ জানাচ্ছেন এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিকে যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এসে এখানে বই কেনেন লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বই এই দাসপুরের যে বিশতম জেলা বইমেলা তা থেকে বিক্রি হতে হবে পাশাপাশি তিনি একের পর এক তোপ দেখেছেন কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্যের যে বাম আমলের যে সরকার তাদের আমরা সরাসরি সে বক্তব্যই যাব আমি ছিলাম ক্যামেরায় শ্রীকান্ত এবং সন্তুর সাথে সৌমেন চলুন দেখি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ঠিক কি জানাচ্ছেন কুড়িতম বইমেলা তথা দুটো দশক ধরে এই বইমেলা ঐতিহ্য বহন করে আসছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমি রাজ্যে প্রায় আঠারোটি বইমেলায় অংশ নিয়েছি কোভিডের কারণে সাতটি বইমেলা বাকি ছিল তার মধ্যে পশ্চিম পূর্ব মেদিনীপুর দুটি গতকাল গিয়েছিলাম মালদা এবং এছাড়া কালিম্পং দার্জিলিং এবং আলিপুরদুয়ার বাকি আশা রাখি সময় মতো সেটা হবে এবং কলকাতায় আন্তর্জাতিক বইমেলার পরে আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা একটা বইমেলা করে থাকি সেটা বাইশে মার্চ আশা রাখি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে এখানে আমার দিদি বিধায়কা আছেন সরল সহজ এবং কাজের মহিলা এস ডিও সাহেব আছেন বিডিও সাহেব আছেন পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আমাদের ডিএলও আছে তাছাড়া এলএল এর সদস্যরা আছেন সকলের উদ্যোগে এই সুন্দর বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর বোধ হয় দুদিন বাকি নাকি চার দিন এখনো হাতে আছে আমরা আমাদের বইয়ের থিম দিয়েছি মোদের গরম মোদের ভাষা আহামরি বাংলা ভাষা আমি কয়েকদিন ধরে এটা বোঝাতে চেষ্টা করছি যে জাতি তার ইতিহাস ভুলে যায় তার ভাষা ভুলে যায় তার সংস্কৃতি ভুলে যায় সেই জাতি হারিয়ে যায় আর যে জাতি তার সংস্কৃতি সভ্যতা বিকাশ শিক্ষা এবং ইতিহাসকে স্মরণ রাখে সে জাতি বীরের মতো বেঁচে থাকে 
যে হাতের ধার ছিল আরো কিছু আবিষ্কার করতে পারতে রাষ্ট্রপতি হওয়ার কারণে সেটা করেননি কালাম সাহেবের মা একদিন বললেন আরে কালাম তুই বিয়ে করবি না মায়ের সামনে ছেলেরা নত যাবো হ্যাঁ মা তুমি বললে আর কোথায় যাব বিয়ে তো করতেই হবে যেদিন কোনে দেখার পালা কালাম সাহেব পড়তে পড়তে দরজা খুললেন না পড়েই গেলেন ভুলে গেলেন যে আজকে আমার বউ দেখতে হবে লেখা পড়াই ছিল তার বউ তার বাবা তার মা কালাম সাহেব তো বেশি যুগের মানুষ নন ওই মা আমাদের ছেলেদের জন্ম দেয় না কেন কালাম সাহেব খুব গরিব ঘরানার মানুষ ছিলেন তার আব্বা একটা মসজিদের ইমাম ছিলেন ভোরবেলায় নিজের কাঁধে কালাম সাহেব দৈনন্দিনের খবরের কাগজ নিতেন আর একটা জায়গায় তার আব্বাকে এনে দিতেন খবরের কাগজ বিক্রি আর মসজিদের ইমামতি করে তার দেনাতি পাত ঘটেছে সেই হলেন কালাম সাহেব কালাম সাহেবের মা রাত্রে খাবার তৈরি করতেন ছ সাতটি সন্তানের জন্য কালামের জন্য দুটি আলাদা রুটি সেঁকে রাখতেন ভোরবেলায় আমরা ঘুমিয়ে থাকব আমার আদরের কালাম পড়বে এখন সেই পড়ার অভ্যাস প্রায় ছেড়ে গেছে কালাম সাহেব লিখেছেন এক হাজার বন্ধুর থেকেও বই হলো তোমার উত্তম বন্ধু আজ সেই বন্ধুত্বর হাত আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি মমতা ব্যানার্জি বাড়িয়ে দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের প্রধান প্রশাসক শুধু নন চিফ মিনিস্টার নন দলনেত্রী নন তিনি একজন ভাবু একজন দার্শনিক একজন লেখিকা এটা আমি আপনাকে বলছি ওই শিলিগুড়ে যে বই মেলা হলো আমাদের হাতে দাঁড়ে ডায়েসে ছিলাম একটি বই আমাকে উপহার দিল বইটির নাম বিপন্ন ভারত লেখিকা মমতা ব্যানার্জি একশোর বেশি তাতে রেফারেন্স দেওয়া আছে ছত্র ছত্র ধরে উনি প্রমাণ করেছেন যে ভারতবর্ষ কি করে বিপন্ন এই সাবজেক্ট আপনাকে ভাবতে হবে দিদির প্রতি শুধু শ্রদ্ধা নয় তার ভাবনার প্রতি তার দিশার প্রতি তার ইচ্ছার প্রতি তার মনের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা হবে প্রকৃত পক্ষে তাকে ভালোবাসে নজরুলের বই পড়ছেন রবীন্দ্রনাথের পড়ছেন এই কারণে বই না পড়ে উন্নত হওয়া যায় না রবি ঠাকুর বই লিখেছেন বই পড়েছেন তবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি তিনি পেয়েছেন পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানী গুণি লেখাপড়া করে এখন ছেলে মেয়েরা খুব সস্তায় লেখাপড়া করতে চায় কম্পিউটার ঘাটব পরীক্ষায় পাস করব চাকরি করব সুন্দর গাড়ি বাড়ি হবে আর পুতুলের মতো সুন্দর একটা বউ হবে এই হলো আমার জীবন আর পূর্বসূরীদের জীবন ছিল নিজের আত্মাকে বিলিয়ে দাও কি প্রয়োজন তোমরা দেখে নাও এই কারণে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে বই হলো তার জীবন মাছ যেমন জলকে বাদ দিয়ে বাঁচে না বাঙালিরা বই ছাড়া কোনো দিন বাঁচতে পারে না যে বাঙালিদের বাড়িতে বই নেই সে বাড়ি হলো মৃত বাড়ি নিষ্প্রাণ বাড়ি যে বাড়িতে পড়াশোনা নাই বই দেখা দেখে নেই সে আবার কিসের বাড়ি এই কারণে বই আপনার জীবন দেবে বই আপনাকে সংস্কৃতি দেবে বই আপনাকে সভ্যতা দেবে বই আপনাকে উচিত জায়গায় পৌঁছে দেবে ববসা বলুন বাণিজ্য বলুন আর সারা পৃথিবীর জানান দেবে আপনাকে বই নিজের জীবনের সঙ্গী করে তুলুন বইকে বই কোনো দিন আপনাকে ঠগাবে না মানুষ ঠগাবে আমিও হয়তো ঠগাবো আপনি হয়তো আমাকে ঠগাবেন বই কিন্তু আপনার সাথে বেইমানি করবে না 
এই কারণে এই বইকে কিনু এখানে বহু বন্ধু দিদিরা আছে এই লাইট খুব মানে এত জোর যে আমি আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না আপনাদের সুন্দর চেয়ারা গুলো একবার আমার চোখে ভাসছে না হ্যাঁ ঠিক আছে দাও দাও আমার আপনাদের বলবো পুজো পার্বণে বিবাহতে সাদিতে অনুষ্ঠানে কি করেন ছেলে মেয়েদের মনের মতন জুতো কিনে দেন মনের মতন পোশাক কিনে দেন তাদের মনটা ভরিয়ে দেন আমি অনুরোধ জানাবো এই পূর্ব মেদিনীপুরের বই মেলায় দশটি হাজার কি বিশটি হাজার টাকা দিয়ে বলুন নিজের মন মতো বই তোমরা কেন তবে হবে তাদের প্রতি মায়া এবং দয়া পোশাক পুরো পশ্চিম মেদিনীপুর ছিঁড়ে যাবে কাপড় ঘড়ি নষ্ট হয়ে যাবে বই কিন্তু তার মনকে জয় করে ফেলবে এই কারণে দশ বিশ হাজার টাকা দিয়ে খুঁজে দেন কলকাতার বই মেলা তোমার বাড়ির দরজায় এই যে গ্রামীণ বই মেলা এটা আমরা আমাদের জামানায় শুরু করেছি এখানে অনেক সিপিএম এর বন্ধু যারা এখন জোড়া ফুলের সাক্ষী এই আয়োজন ছিল না সিপিএম এর জামানা থেকে এখন এই লাইব্রেরি মাস এডুকেশনে কম হলো সাত গুণ বাজেট বেড়েছে সাত গুণ আমরা খুঁজে খুঁজে বই দিতে চাচ্ছি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এখানে আছে তাদের গার্জেন এখানে আছে মনে রাখবেন নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ নবম দশম একাদশ দ্বাদশ লাইটটি কি কেউ পয়সা বেশি খাবে নাকি হ্যাঁ আমাদেরটা বন্ধ করে ওটা জানাও আমাকে সবাই দেখতে পেয়েছেন নবম দশম একাদশ দ্বাদশ এই শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য হ্যাঁ গুড ধন্যবাদ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এই শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য নিকটতম লাইব্রেরিতে বিনা পয়সায় আমরা বই দেব ভালো করে বুঝবে স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট অথবা হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেস বই দেবেন সেই বই কিভাবে একটা চিঠি লিখবেন স্কুল কর্তৃপক্ষ লোকাল বা ডিস্ট্রিক্টের লাইব্রেরিয়ান ডিএলও যিনি আছেন অফিসার তাকে তাকে লিখবেন আমার স্কুলে এই ধরনের সাজেশের বুক দরকার মিনিং বুক দরকার অমুক গাইড বুক দরকার আপনাদের চিঠি পাওয়ার পরে কিছু রেসপেকশন হবে বিনা পয়সায় আমরা বই কিনে ওই ছাত্র ছাত্রীদের জন্য স্কুলে তুলে দেব এটা আমাদের দায়িত্ব আপনারা ভাববেন না না এই বই আপনাদের সম্পদ প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি টাউন লাইব্রেরি মহকুমা লাইব্রেরিতে আমরা যারা ডাব্লু বিসিএস পড়ছে আইএস পড়তে চাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই তাদের জন্য বিনা পয়সায় বইয়ের সম্ভার আমরা লাইব্রেরিতে রাখছি যাতে তারা উন্নত শিক্ষায় যেতে পারে এটাও বিনা পয়সা আপনারা গ্রহণ করুন বই জীবন জীবিকা থেকে সংস্কৃতি সভ্যতা থেকে সব কিছু আমাদের দিয়েছে আমাদের আলোচনার আর একটা টপিক সেটা ভারতবর্ষের সংবিধান ও বাঙালিদের অবদান আজকে সংবিধান আছে বলে আমরা আছি তেত্রিশ কোটি মানুষের স্বাধীনতার সময় তারা ছিলেন এখন একশো পঁয়ত্রিশ কোটি তার মানে চুয়াত্তর পঁচাত্তর বছরে আমরা একশো পাঁচ কোটি মানুষ দেশে জন্মহার আমাদের বেড়েছে ভারতবর্ষের জাতীয় সত্তা নিয়ে যারা আন্দোলন করেছিলেন এই রকম দু 
জায়গায় থাকে আপনারা সেই জায়গায় আছেন এই বই মেলা আপনার জীবন শক্তি দেবে আপনাকে সাধনা করার সুযোগ দেবে আপনার ব্যক্তিত্বকে আরো প্রভাবিত করবে এই কারণে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখেছি যাতে মানুষ আসে পঞ্চায়েত সমিতিকে বলবো তারা মাইকিং করুন গ্রামে গ্রামে সেখানে তার পৌরসভার নির্বাচন নেই যে বই মেলা হচ্ছে অমুক জায়গায় এবং সেখানে তাদের আনার ব্যবস্থা করুন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে যান অর্ধেক ভাড়ায় বা বিনা পয়সায় স্কুল থেকে ছাত্র ছাত্রীরা আসু তাদের বইয়ে তারা বইয়ের পোকা তারা বই পড়তে চায় ছোট ছোট বাচ্চারা ছড়ার বই থেকে নিয়ে আর সব কিছু পড়ে তারা মুক্ত হতে চায় এই বই আমার আপনার তথা আমাদের অনেক অনেক কিছু দেবে আমরা চেষ্টা করেছি দলিত আদিবাসী সাঁওতালি তাদের ভাষায়ও যাতে একটা স্টল তারা দিতে পারে মুসলিম বন্ধুরা আছেন তাদের স্টল থাকবে একটা সমতা সমন্বয় এখানে তৈরি হবে গ্রামীণ বই মেলায় আমার বিধানসভা কেন্দ্র মন্তেশ্বরের সাতকেচিয়া প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার বই কেনা বিচার হয়েছে আমি আরোজ করব আপনারা চেষ্টা করুন এই আপনার পশ্চিম মেদিনীপুরের বই মেলায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বইয়ের হিসাব যেন আমরা পেতে পারি এবং শুনে অবাক হবেন একশো পনেরোটি লাইব্রেরি গ্রামীণ লাইব্রেরিকে দশ হাজার টাকা আমরা দিয়েছি দপ্তর যে তোমরা এখান থেকে বই কিনো টাউন লাইব্রেরিকে দেওয়া হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিকে দেওয়া হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা প্রায় উনিশ লক্ষ টাকার বই তো আমরা কিনব এইভাবে বই মেলাকে আমরা উৎসাহ দিতে চাচ্ছি আগে বই মেলায় আসলে টিকিট কাটতে হতো এখন নিঃশুল্ক বই মেলা আগে লাইব্রেরির মেম্বার হতে হলে পঞ্চাশ একশো দুশো টাকা দিতে হতো এখন ফ্রি লাইব্রেরির মেম্বার হলে কোনো পয়সা কারোর লাগবে না আমরা চার ধরনের বই ধরো বই পড়ো প্রকল্পে কার্ড তৈরি করছে এক হলো শিশু তার নাম তার বাবার নাম তার বয়স ঠিকানা তাতে আধিকারিকদের সই আর ছোট একটা ছবি এটা হবে তার আই কার্ড একইভাবে ওই আঠারোর পর থেকে ষাট পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক তাদের জন্য আর একটা হবে যারা বয়ের থেকে সিনিয়র তাদের আরেকটি মেম্বারশিপ আছে গ্লোবাল মেম্বারশিপ সেই গ্লোবাল মেম্বারশিপে আপনি যদি সদস্য হন সারা রাজ্যের প্রত্যেকটি লাইব্রেরির বই আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবে এই সদস্য পাঁচ হাজার আমরা রেখেছি কলকাতায় স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে বহুমুখী পরিষেবা আমরা দিচ্ছি আমি চাইব ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে ডাব্লু বিশেষ আই এস ইঞ্জিনিয়ারিং এই ক্লাসগুলো কেন হোক এস ডিও বিডিও এরা আছেন ডিএম এডিএম আছেন তারা খোলা মনে তাদের সাহায্য করবে এই বই মুক্তির ধারা তৈরি করবে নতুন একটা সংগম তৈরি করবে নতুন একটা ভাষা তৈরি করবে নতুন একটা ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করবে এবং একটা জাতীয়তা বোধ তৈরি করবে বাঙালিকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষ কোনোদিন গৌরবন্বিত হতে পারে না পারে না পারে না আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সকলে সুস্থতা কামনা করে আমার কথা শেষ করছি জয় হিন্দ